উচ্চ মাধ্যমিকের সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত আজকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিকে যে টেস্ট পরীক্ষা হচ্ছে দু হাজার একুশ সালের পঞ্চাশ নম্বরে তার ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা করব একটি স্কুলে আমরা এই প্রশ্নটি পেয়েছি তো সেক্ষেত্রে তোমাদের এই প্রশ্নগুলি অনেকটাই কাজে লাগবে আগামী দিনে যে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক যে পরীক্ষা অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষা আসতে চলেছে বা তোমাদের অন্যান্য স্কুলে যদি ইংলিশ পরীক্ষা না হয়ে থাকে এটা তোমরা অবশ্যই সাজেশন হিসেবে মেনে চলতেই পারো তো চলো বন্ধুরা তোমরা প্রশ্নগুলি অবশ্যই একটু গুরুত্ব সহকারে দেখবে এবং খাতা পেন নিয়ে বসবে কারণ এখান থেকে অনেক কিন্তু তোমরা সাজেশন আকারে পেয়ে যেতে পারো তো দেখো পার্ট এ তে যেটা বলেছে এখান থেকে পঁয়ত্রিশ নম্বর রয়েছে এবং পার্ট বি থেকে কিন্তু পনেরো নম্বর টোটাল কিন্তু পঞ্চাশ নম্বর তোমাদের সময় দেওয়া থাকবে দু ঘন্টা ঠিক আছে তারপরে নেক্সট চলে যাবো দেখো এক নম্বর প্রশ্নে যেটা বলেছে আনসার এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন ইচ ইন অ্যাবাউট হান্ড্রেড ওয়ার্ড অর্থাৎ একশোটি ওয়ার্ডের মধ্যে তোমাদের একের দাগের প্রশ্নগুলি করতে হবে এখানকার প্রশ্নের মান রয়েছে ছয় নম্বর ঠিক আছে তো দেখো এখানে তিনটি প্রশ্ন রয়েছে তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি তোমাদের করতে হবে প্রথম প্রশ্ন দেখো ইয়েস দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম এখানে কী বলেছে হু সেট দিস টু হোম উইস টাইম ইজ রিফার টু হেয়ার ডেসক্রাইব দ্য সিনারিক বিউটি অফ দ্য টাইম অফ প্লেস ঠিক আছে তারপরে নেক্সট দেখো আই নর্মালি এট উইথ মাই মম হু এট উইথ হিজ মাদার ঠিক আছে নেম হিজ মাদার হোয়ার ডিড হি এট উইথ হিজ মাদার হোয়াট ডিড হি এট ঠিক আছে এই যে দু নম্বর প্রশ্ন এবার তিন নম্বর দেখো কী বলেছে হোয়াই ডিড দ্য সার গো টু হারমিট হাউ ডিড হি গো দেয়ার হোয়াট ওয়াজ দ্য হারমিট ডুইং দেন ঠিক আছে এইখানে তিনটি প্রশ্ন তোমাদের একের দাগের হয়ে গেল এখানতে তোমরা তিনটি করবে কারণ যে কোনো একটি তোমাদের স্কুলে কিন্তু আসতে পারে ঠিক আছে দেখো নেক্সট তারপরে কী বলেছে দুই নম্বর দুয়ের দাগের এখানেও কিন্তু তোমাদের তিনটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এখানেও কিন্তু তোমাদের একশো ওয়ার্ডের মধ্যে করতে হবে এবং যে কোনো একটি করতে বলেছে এখানে প্রশ্নের মান রয়েছে ছয় নম্বর ঠিক আছে তো এখানে তিনটি প্রশ্ন আমি আর বলছি না তোমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নিও অথবা ভিডিওটি পোস্ট করে এগুলো তোমরা কিন্তু খাতায় একটু টুকে নিও ঠিক আছে এরপরে নেক্সট দেখো তিনের দাগেও সেমভাবে এখানে বলেছে একশোটি ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে হবে এবং এখানেও তোমাদের প্রশ্নের মান রয়েছে কিন্তু ছয় নম্বর ঠিক আছে তো এখানে তোমাদের তিনটি প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে দেখো তো এই তিনটি প্রশ্ন তোমরা কিন্তু খাতায় নোট ডাউন করে নিও এরপরে নেক্সট চলে যাব চারের দাগে দেখো এখানে কী বলেছে চারের দাগে তোমাদের এখানে বলেছে ডু অ্যাজ ডিরেক্টর এখান থেকে এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন রয়েছে এখান থেকে তোমাদের তিনটি করতে হবে এনি থ্রি ঠিক আছে প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান রয়েছে এক করে তো এক নম্বর দেখো যেটা বলেছে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্ট ইজ নেভার ডেড তো এখানে কি বলেছে রি রাইট উইথ অ্যান অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তারপরে নেক্সট দেখো দুই নম্বরে কি বলেছে ইট ওয়াজ এ ফেরি লার্জ ফেয়ারলি লার্জ ফুক্কা হাউস ঠিক আছে মেক ইট কমপ্লেন্স এটা এটা তোমাদের কিন্তু জটিল বাক্যে করতে হবে তারপরে নেক্সট দেখো তিন নম্বর যেটা বলেছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ সায়েন্স ঠিক আছে চেঞ্জ ইন টু পজিটিভ ডিগ্রি এটা তোমাদের পজিটিভ ডিগ্রিতে চেঞ্জ করতে হবে এরপর চার নম্বরটা দেখো দেন আই মেড এ মিস্টেক তো এটাকে বলেছে ভয়েস চেঞ্জ করতে তো এটা তোমাদের ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে চারেরটা তো এরপরে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ তো তোমরা এই প্রশ্নটি তোমরা করে নেবে এটা তোমাদের বলেছে টার্ন ইন টু অ্যান অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে এরপরে নেক্সট চলে যাবো আমরা নেক্সট প্রশ্নে তো তারপরে নেক্সট ছয় নম্বর প্রশ্নে দেখো কী বলেছে হি স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্লুয়েন্স জেন্টল উইদাউট গুইল ঠিক আছে এখানে এটা বলেছে যেটা স্প্লিট ইন্টু টু সিম্পল সেন্টেন্স তারপরে দেখো এবার বিয়ের দাগে চলে যাবো ডুয়েস ডিরেক্ট হয়ে গেল আমাদের এখানে বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল অ্যান্ড অর প্রিপোজিশান ঠিক আছে এখানে যেটা বলেছে তোমাদের হাফ নম্বর করে রয়েছে তো এখানে টোটাল তোমাদের তিন নম্বর তোমাদের এখান থেকে কিন্তু দেখো পুরোটাই বলে দেওয়া রয়েছে তো তোমরা এই যে জিনিসটা রয়েছে এটা অবশ্যই তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করো ঠিক আছে তো এরপরে নেক্সট চলে যাবো দেখো সি এর দাগে যেটা বলেছে কারেক্ট দ্য ইরর বাই রিপ্লেসিং দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড ফ্রম দ্য অপশান গিভেন ঠিক আছে এখানে দেখো এই যে তোমাদের আন্ডারলাইন করা রয়েছে এটাকে রিপ্লেস করে করতে হবে তো এইখান থেকে কিছু ইরর যদি তোমরা ফাইন্ড করতে পারো তো সেটা তোমাদের এখানে নিচে থেকে দেওয়া রয়েছে এখান থেকে তোমরা সেটা লিখে দেবে ঠিক আছে এরপরে নেক্সট দেখো পাঁচের দাগে যেটা বলেছে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ফলো অর্থাৎ এই যে পুরো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা পুরোটাই তোমাদের পড়তে হবে এই প্যাসেজটা তারপরে তোমাদের নিচে কিন্তু আনসার করতে হবে তো নিচে সেই মোতাবেক কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে এই যে প্যারাগ্রাফটা রয়েছে তার ভিত্তিতেই তোমাদের এখানে দেখো ট্রু ফলস রয়েছে তারপরে আরো অন্যান্য প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি তো তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছ ওটা পাঁচের দাগে কমপ্লিট হয়ে গেল এরপর
write a letter to the headmistress of your school requesting her for a free uh, studentship ঠিক আছে তো এখানে কি বলেছে দেখো পয়েন্ট তোমাদেরকে এখানে বলেছে কি কি পয়েন্ট দিতে হবে ইওর নেম রোল নম্বর ক্লাস ইন উইচ ইউ রিড ফিনান্সিয়াল প্রবলেম ইন ইউর ফ্যামিলি হাম্বল প্রেয়ার ফর ফ্রি স্টুডেন্টশিপ তারপরে ইউর কমিটমেন্ট ফর সিরিয়াস স্টাডিজ তারপরে এটা যদি না করো তাহলে সেক্ষেত্রে তারপরে নেক্সট দেখো এখানে বলেছে যে রাইট এ প্রেসিজ এ অফ দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ অ্যাড এ সুইটেবল টাইটেল তো তোমরা এখান থেকে একটা ফলোয়িং প্রেসি করতে পারো এখান থেকে বিভিন্ন রকম রয়েছে তোমরা এটা গোটা টাইপ পড়ে ঠিক আছে তো এই জায়গাটা থেকে তোমরা কিন্তু টাইটেল চুজ করে এটা করে নিতে পারো তো ঠিক আছে তো এইখান থেকে তোমরা রিপোর্ট করতে পারো লেটার করতে পারো সমস্ত প্রশ্নেরই মার্ক মার্ক কিন্তু রয়েছে তোমাদের পাঁচ নম্বর তো এই হয়ে গেল তোমাদের পঁয়ত্রিশ নম্বর টোটাল আর বাদ বাকি যেটা পড়ে থাকছে সেটা হচ্ছে পনেরো নম্বর তো এখানে পনেরো নম্বর পার্ট বিতে দেখো কী কী রয়েছে কমপ্লিট ইচ অব দ্য ফলোইং সেন্টেন্স চুজিং দ্য কারেক্ট অপশান ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ প্রোভাইডেড ঠিক আছে এখান থেকে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে এখান থেকে চুজ করে তোমাদেরকে কিন্তু অল্টারনেটিভ হিসাবে লিখতে হবে বা এমসি কিউ টাইপে প্রশ্ন বলতেই পারো এখান থেকে তোমাদের দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেকগুলি প্রশ্ন রয়েছে তিনটি প্রশ্ন একের দাগে তারপরে দেখো দুয়ের দাগে কি বলেছে আনসার এনি থ্রি অফ দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন ইজ ইন দ্য কমপ্লিট সেন্টেন্স ঠিক আছে তো এখান থেকে দুয়ের দাগে তোমাদের তিনটি প্রশ্ন করতে হবে তো এখানে দেখো প্রশ্ন রয়েছে ইন উইচ টাইম উইচ টাউন ওয়াজ ডক্টর এ পিজে আব্দুল কালাম বর্ন তো এইগুলো তোমাদেরকে লিখতে হবে এরপরে নেক্সট লাস্ট পেজটা যেটা রয়েছে এই এই স্কুলে সেখানে যেটা দিয়েছে দেখো এইখানে অনেকগুলি প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো তোমরা অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে তিনের দাগে দেখো কম্পেয়ার ইচ অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স চুজিং দ্য কারেক্ট অপশান ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ প্রোভাইডেড তো এখানেও তোমাদের কিছু এম সিকিউ টাইপের প্রশ্ন রয়েছে সেখান থেকে তোমরা উত্তরগুলি করে নিতে পারো তারপরে চারের দাগে দেখো এখানে যেটা বলেছে আনসার এনি থ্রি অব দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন ইচ ইন এ কমপ্লিট সেন্টেন্স ঠিক আছে এখান থেকে তোমাদের অনেকগুলি প্রশ্ন রয়েছে এখান থেকে তোমাদের তিনটি করতে হবে ঠিক আছে এখান থেকে তোমাদের তিনটি করতে হবে তিন নম্বর রয়েছে এখানে অনেকগুলি প্রশ্ন ছটি সাতটি রয়েছে তোমরা তিনটি করে নিতে পারো এখান থেকে তারপরে নেক্সট দেখো কমপ্লিট ইচ অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স চুজিং দ্য কারেক্ট অপশান ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ প্রোভাইডেড ঠিক আছে এখান থেকেও তোমাদের কিন্তু এম সিকিউ টাইপে তোমাদের এই এইখান থেকে দেখো চারটি অপশান রয়েছে এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে তোমাদেরকে করতে হবে এবং তোমাদের এই কারেক্ট অপশানগুলো চুজ করে তোমাদের অ্যান্সার লিখতে হবে ঠিক আছে তো এই হয়ে গেল তোমাদের ইংরেজি বিষয়ের যে প্রশ্নপত্র কয়েকটি স্কুলের তো সেই স্কুলের আমি পেয়েছি তো স্কুলের নামটা আমি অবশ্যই বলছি না তো যাই হোক এই স্কুলে তোমরা যেটা দেখতে পেলে বিভিন্ন এখান থেকে রিপোর্ট রাইটিং তারপরে লেটার রাইটিং প্রেসি এইগুলো তোমরা অবশ্যই দেখবে তার সাথে সাথে এই প্রশ্নগুলোও দেখে যেতে পারো তোমাদের স্কুলগুলোতে যদি এখনও পর্যন্ত ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা না হয়ে থাকে তাহলে তোমরা এটা কি অবশ্যই গুরুত্ব দিতে পারবে কারণ এখান থেকে অনেকটাই প্রশ্ন কিন্তু কোমা কমন পেয়ে যেতে পারবে তো আশা করছি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে আমি অলরেডি তোমাদের জন্য বাংলা বিষয়ের প্রশ্নপত্র অলরেডি দিয়েছিলাম যারা এখনও পর্যন্ত দেখো নি সেই প্রশ্নপত্র তোমরা পেয়ে যাবে এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে সেখানে দেখে কিন্তু তোমরা অবশ্যই অনেকটাই কমেন্ট পেয়ে যেতে পারো আগামী দিনে যে পরীক্ষাগুলি আসতে চলেছে অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষা সেখানেও তোমরা কিন্তু আশা করি ওখান থেকে কমেন্ট পেতে পারো তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আমি আরও অন্যান্য যে বিষয়গুলি রয়েছে সেই বিষয়গুলির প্রশ্নপত্র নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাজির হব তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে